ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ పై కొన్ని రోజుల క్రితం వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో హత్యాయత్నం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే ఈ దాడికి పాల్పడింది ఎయిర్పోర్ట్ లో పనిచేసే శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి శ్రీనివాస్ విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలోని ఫ్యూజన్ ఫుడ్స్ రెస్టారెంట్ లో కుగ్గా పనిచేస్తున్నాడు హైదరాబాద్ వెళ్ళటం కోసం ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చిన జగన్ లాంచ్ లో విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా శ్రీనివాస్ సెల్ఫీ కోసం వచ్చి దాడి చేయడం సంచలనం రేపింది ఆ దాడి తర్వాత జగన్ ని నిందితుడు పొడిచింది కోడి పందాల కత్తితో నిర్ధారించారు జగన్ వైజాగ్ లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా హైదరాబాద్ వెళ్లి అక్కడి హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయ్యాడు డాక్టర్లు సలహా మేరకు వారం పది రోజులకు పైగా రెస్ట్ తీసుకుని మళ్లీ పాదయాత్రకు కూడా వచ్చేశాడు ఇక దాడి తర్వాత నిందితుడు శ్రీనివాస్ అరెస్ట్ చేయడం కోర్టు అతని రిమాండ్ కి పంపడం అన్ని జరిగిపోయాయి అయితే శ్రీనివాస్ తరపున లాయర్లు ఎవరూ వాదించేందుకు ముందుకు రాకపోవడంతో సలీం అనే న్యాయవాది అతని కేసు టేకప్ చేశాడు ఈ సందర్భంగా సలీం శ్రీనివాస్ తల్లి ఈశ్వరమ్మ సోదరుడు సుబ్బారావులతో కలిసి జైల్లో ఉన్న శ్రీనివాస్ ని గురువారం నాడు కలిశారు ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ తమతో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు చెప్పాడని సలీం మీడియాకు వివరించారు జగన్ పై తాడు దాడి చేసిన మాట వాస్తవేనని అయితే ఓ పదిహేడు వస్తువుతో దాడి చేశాను కానీ ఆ తర్వాత అక్కడికి కోడి కత్తి ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావటం లేదని శ్రీనివాస్ తమతో చెప్పాడని సలీం వెల్లడించారు తాను కోడి కత్తితో దాడి చేయలేదని శ్రీనివాస్ అంటున్నాడని మరి ఇప్పుడు ఆ కోడి కత్తి కేసులో కీలకంగా మారే అవకాశం ఉందని సలీం అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు రాబోయే ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ నూట అరవై సీట్లు గెలుచుకోవడంతో పాటు జగన్ కూడా సీఎం అవుతాడు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందాలని జగన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లటం కోసమే దాడికి పాల్పడ్డానని నిందితుడు తమతో చెప్పినట్టు లాయర్ సలీం పేర్కొన్నారు ఇప్పటి వరకు శ్రీనివాస్ పై మీడియాలో వచ్చిన కథనాలకి అతనితో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడిన తర్వాత అతని ప్రవర్తనకి ఎక్కడా పొందలేదని శ్రీనివాస్ కి సమాజంపై స్పష్టమైన అవగాహన ఉందని చెప్పారు బయలుపై వచ్చిన తర్వాత మొదట జగన్ ని ఆ తర్వాత ఆయన తల్లి వైఎస్ విజయమని కలుస్తానని శ్రీనివాస్ చెప్పినట్టు లాయర్ సలీం మీడియాకు వివరించారు If you like the video please like us and subscribe Tollywood Nagar